السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام سودن گلی جس جگہ پہ ہم نے اسٹے کیا تھا یہ بینسیر پیلس کے نام سے ایک ہوٹل ہے اس کے ساتھ بالکل ایک گورنمنٹ کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے یہاں سے تقریباً کو گنگا چوٹی کے رستے میں یہ آتا ہے کو پندرہ منٹ کا رستہ رہ جاتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا پچھلا جو گنگا چوٹی والا بلاگ ہے وہ بھی پسند آیا ہوگا آج کا میرا پلان یہ کہ میں جا رہا ہوں جی لیپا ویلی کی طرف لیپا ہے یہاں سے تقریباً کو ایٹی فائیو کلو میٹر کے آس پاس مجھے نہیں پتہ کہ روڈ کی کنڈیشن کس طرح کی ہے اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا کہ کتنا ٹائم لگے گا وہاں جانے میں لیکن جتنا بھی لگے گا جس طرح کی بھی روڈ کی کنڈیشن ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا رستے میں آئے گی جی ایک زلزل لیک جو دو ہزار پانچ میں زلزلہ آیا تو اس کے بعد بنی تھی وہ دیکھیں گے پھر آگے آئے گی چھوٹے چھوٹے جو قصبے آ رہے ہیں شکار کے نام سے ہاتھیاں بالا ہیں یا ریشیاں ہیں اس کے علاوہ جو بھی کچھ نظر آئے گا دیکھنے کے لیے وہ دیکھتے جائیں گے کوشش کریں گے کہ شام سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ لیپا پہنچ جائیں اور وہاں پہ ابھی کچھ ڈسائڈ نہیں ہے کہ ہم جا کے کتنے دن وہاں پہ اسٹے کریں گے اور وہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کیونکہ میں بھی فسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ سب جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں جی ناشتہ کرنے کے لیے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سامان بائک پہ لگاتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے سامان وغیرہ میں لے کے نیچے آ گیا ہوں بس اب بائک کے اوپر لگانا باقی رہ گیا ابھی یہ والا کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے کیا پوچھ رہی تھی آپ پہلے اب اب آپ وہ سارے کوشچن ہیں وہ بھول گئی ہیں پوچھنا چلیں جی ایک فیملی آئی تھی یہاں سے اسلام آباد سے علی احمد صاحب اپنی بائک جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور میں بھی ریڈی ہوں سامان وغیرہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لگا لیا جی اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں یہاں سے بسم اللہ الرحمن اللہ حافظ جی بہت شکریہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سے سخر ملکہ نے بولا یا اللہ پا خیر خریے سے دن گزارنا بہت اچھا دن گزرے ہم دونوں کا اور آپ سب دیکھنے والوں کا بھی ابھی ہم لوگ جی یہاں سے نکل رہے ہیں اپنے ہوٹل سے تقریباً نو بج گئے ہیں اس کا جو ہے نا چارجر والا آج صبح صبح اس کا پٹاخا بج گیا تو چارجر سے انہیں جواب دے دیا میں نے کوئی ایک پاکستان سے یہاں سے یہ لیا تھا اس کا جو ہے وہ گاڑی میں لگانے والا نا تو وہ اندر ہی پھنس گیا تھا اس کو چابی سے میں نکال رہا تھا تو آواز آئی ہے ٹھا بس وہ ایک چنگاری سے نکلی ہے اندر سے تو یہ میرا جو ہے نا چارجر جو لگایا تھا یہ شہید ہو گیا اب اس کی ریپلیسمنٹ میرے پاس نہیں ہے تو بس ابھی گھر سے چارج کر کے نکلنا پڑے گا یا پھر کیا نام ہے اس کا پاور بینک اسی کو یوز کریں گے نارملی تو میں اسی سے اپنے گو پرو کی بیٹریز بھی چارج کر رہا کر لیتا ہوں یہ وہ ہوٹل ہے جہاں سے ہم نے جی رات کو کھانا کھایا تھا کشمیر ویو لاج اینڈ گجرا والا فوڈس کے نام سے بہت اچھا کھانا تھا ان کا تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ ادھر اس ٹرائی کریں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے مجھے تو انہوں نے نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کی آگے کیسی کنڈیشن ہے گنگا چوٹی جو ہے نا وہ پیچھے بادلوں میں ڈھکی پڑی ہے اس ٹائم نظر نہیں آ رہی صحیح طرح سے 
बड़े बड़े डाले वाले हमारे सामने हैं जी लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर साहब जा रहे हैं अगली गाड़ी में मेहरबानी इनकी इन्होंने हमें रास्ता दे दिया और अगर ये भी दे देंगे तो मौजे हो जाएंगे ये रोड अभी बन रही है वो साथ में बजरी शजरी तो उन्होंने रखी है देखते हैं कि कब तक जो है ना इसको बनाते हैं ये लोग रही है नीचे प्लेट लगी है ना उसके ऊपर लग रहे हैं जाके पत्थर ना यहाँ पे यार ये सारा रोड जो है ना ये बना रहे हैं और रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं ये लूज पत्थर जो है ना असलकुम जी छः सात किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग इस जगह पे पहुंचे जहाँ पे रोड जो है ना को बिल्कुल ठीक हो गई है यहाँ पे रोड्स की मोस्टली जो लाइफ है वो दो से तीन साल होती है मैक्सिमम और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ऊपर से लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है फिर स्नोफॉल जो होती वो क्योंकि सर्दियों का सारा सीज़न जो है ना वो बंद रहता है तो इन रोड्स की कंडीशन जो है ना वो दो तीन साल बाद अगर आप आएँगे तो हो सकता है इससे ख़राब हो अनलस के ये नहीं बना लें तो मोस्टली एरियाज़ में जिन जिन एरियाज़ में भी मैं गुजर के जा रहा हूँ वो जिनसे भी मैं पूछता हूँ वो ये बता रहे होते हैं कि दो तीन साल बाद जो है ना रोड तबाह हो जाती है यहाँ पे सारे रास्ते छोटे छोटे से घर छोटे छोटे से गांव जो है ना वो आपको पूरे रास्ते जो है ना वह नज़र आते जाएंगे ये वैरान एरिया या रिमोट एरिया बिल्कुल भी नहीं है दो चार घर इधर होंगे एक दो घर इधर होंगे और इसी तरह इन सारे रस्ते देखते जाएंगे एग्रीकल्चर के यहाँ पर मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है छोटे छोटे से रेस्टोरेंट पे बने असलकुम जी देखें इस तरह आराम से लोग जो है ना वो बैठे होते हैं अपनी दुकानों के सामने वो सामने लेक हमें यहाँ से नजर आ रही है तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे किसी जगह खड़े हो जाओ आगे थोड़ा सा पैच आ रहा है कि जहाँ पे रस जगह मिल सकती है हमें ना यहाँ पे जी ये जो सामने नजर आ रही है ये है जी जलसल लेक बहुत खूबसूरत एरिया बड़ा पुरसकून ग्रीन हम लोग जी अभी जलजल लेक के पास में हैं और एक लोकल हमें मिला है भाई जान आप अपना नाम तो बता दें विशारत भाई ये जो लेक बनी थी इधर गांव शाँव भी को आया था उस लेक में कि कोई नहीं ये दो ढाई गांव आए थे दो ढाई गांव आए थे और चार सौ छियासी लोग ये जो सामने ढेर है उसके नीचे ही है ना अच्छा उसके नीचे चार सौ छियासी लोग वो जो सामने मिलता है ना वो ढेर जिसमें एक मकान है जी जी 
तो वो ये सब डेर है इसी में चार सौ छह सौ बंद हुआ तब ये झील बनी वैसे झील नहीं थी अच्छा अच्छा सही है ये ऊपर से वो सामने से ये एक गांव ऊपर था दो नीचे थे वो सब इधर आ गए बस देख लें जी लेक तो बन गया लेकिन वो जो सारे गांव है ना वो उधर ही नीचे है और चार सौ छियासी लोग जो ना मर गए थे चले बिशारत भाई बहुत शुक्रिया मेहरबानी आपके ख्याल रखेगा अल्लाह हाफि मैंने अली से कंफर्म किया कहते यार इसका रास्ता आगे से एक किलोमीटर जो है वो पक्का रास्ता है फिर आगे जो है वो कच्चा है तो वो थोड़ा सा टफ रास्ता है वहाँ से जाना ना लेकिन यह कि मेन जो रोड जिसमें हम खड़े हैं यहाँ से व्यू लेक का अच्छा आता है अभी हम लोग जी चकार के मेन बाजार में इंटर हो गए हैं छोटा सा बाजार है बहुत बड़ा बाजार नहीं है लेकिन मुझे लगता है जो इस एरिए के लोगों को छोटी मोटी चीजें चाहिए होंगी वो यहाँ से जरूर मिल जाएंगी चेक करें ना कर चेक करें इसके कितनी खूबसूरत रोड है ये ये आ गया जी हटिया पाला यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके निकलेगा रास्ता जो है रेशिया की तरफ और लिपा की तरफ इस जगह पे आपको हर तरह के बैंक शैंक जो कुछ भी चाहिए होगा इस टाउन में सब नजर आ रहा है मुझे मैंने खुद एटीएम यूज करनी है लेकिन वापसी पे करेंगे अभी है इनफ एक रात दो रातों के हो जाएंगे ये जो रोड है इसे कहते हैं जी चकोटी मुजफ्फराबाद रोड और चकोटी के मुकाम पे एक बॉर्डर है जिसको कश्मीरी जो है ना वो क्रॉस करते हैं वो मैं करूँगा कल कोशिश करूँगा कि जाके आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो वाला एरिया भी दिखा सकूँ लेकिन सिर्फ इतना बताता चलूँ कि ये रोड जो है ना उधर की तरफ जा रही है यहाँ से मुजफ्फराबाद का टोटल डिस्टेंस में भी को एक सौ किलोमीटर के आस होगा चकोटी जो है वो यहाँ से तकरीबन को पंद्रह बीस किलोमीटर है इसे कहते हैं जी श्रीनगर हाईवे यहाँ पे रास्ते में बोर्ड पे लिखा हुआ था लेकिन मैप पे मुझे दिखा रहा था मुजफ्फराबाद चकोठी रोड कहाँ गया हमने ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है अभी वो आ गया ब्रिज मुझे लगता है हमने वही क्रॉस करना है ये वाला जो है ना इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है ना ये इस रोड पे जाना है हमने यहाँ से लिपा जो है वो तकरीबन कोई पचास को किलोमीटर के आसपास है इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है और अभी हम जो दरिया जेलम को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे ये जो नीचे दरिया आप देख रहे हैं ये है जी दरिया जेलम
यहाँ तक की जो रोड है वो इंतहाई फिट बनी है अभी मैंने थोड़ा सा किसी से पूछा तो बता रहे थे कि रोड जो है वो रेशियाँ तक जो है वो इस तरह की है उसके बाद भी इतनी बुरी रोड नहीं है तो मुझे लगता है कि आज हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजरेगा <laughs> क्योंकि ये वाला जो एरिया भी ये काफ़ी मुझे था कि इसकी रोड जो है ना वो काफ़ी ख़राब होगी क्योंकि मैंने कुछ लोगों की जो वीडियोस देखी तो वो थोड़ी सी पुरानी थी तो जब वो जा रहे थे कुछ तीन चार साल पुरानी वीडियोस में तो वो काफ़ी एरिए गया उस टाइम जो रोड की कंडीशन ख़राब थी और मुझे डर था कि कहीं मैं इधर जो है ना इतने ज़्यादा सामान के साथ ना फंसा हुआ ना हो इसलिए मैंने अली से भी रिक्वेस्ट की थी कि यार इस एरिया में ना ज़रा साथ ही चलना ये ना हो गया मेरे साथ इशू हों बाद में ना ये आ गया जी गवर्नमेंट शारियाँ के नाम से ये जगह है जी यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी आया काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है बिल्कुल नया नया लग रहा है ठंडा चश्मा आ रहा है जी ऊपर से ये मज़े होते हैं यहाँ पे आपको पानी की बोतल शोता रखने की ज़रूरत नहीं होती जहाँ से गुजरे ठंडा चश्मा आया पानी भरा आगे यहाँ पे हल्का सा एक स्टॉप लेते हैं चेक करें यार क्या वैली के व्यूज आ रहे हैं बहुत ही आला रेशियाँ पहुँच गए कि नहीं ये लमिया है अच्छा जी हम लोग अभी लमिया में और इसके बाद आएगा रेशिया लेकिन लमिया भी खूबसूरत है भाई जान बहुत आला नीचे स्पेशली अभी जो एग्रीकल्चर हुई है ना तो उसकी वजह से पूरा नीचे वाला जो एरिया वो ग्रीन है फुल ग्रीन है उससे और भी मजे की जगह लग रही है रेशिया का मेन बाजार आ गया यहाँ पे जीपे वगैरह काफी खड़ी हैं तो हो सकता है कि ये सारी जीपे आगे जाने के लिए हैं अगर रास्ता खराब है आगे के लिए तो तो मोस्टली लोग मुझे लगता है कि यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं कहीं और आगे जो है इन जिपों पर चले जाते हैं लेकिन आगे पता चल जाएगा ये तो मेरी प्रडिक्शन है मुझे नहीं पता कि आगे की रोड जो है ना वो कैसी है अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन करवानी है यहाँ पे जी एक बोर्ड लगा हुआ है जो जो रेशिया और लीपा वैली वाली रोड है इसका 18 किलोमीटर का अफ्ताह जो है वो 2020 हज़ार अक्टूबर को है तो मतलब ये लास्ट ईयर अभी जो है ना नई नई रोड बनी हुई है 331 मिलियन रुपीस लगे हैं इसके ऊपर पीछे चेक पोस्ट थी और वहाँ पे मैंने अपना जो है ना कैमरा उतार दिया था इसलिए मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि चेक पोस्ट पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं होती अभी आप नीचे से देखें रोड मुझे नज़र आ रही है आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा सा ये चेक करें 
बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है ऊपर से रोड का अच्छा हम जी गलत ओ, 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा हाल के पीछे पीछे देखता देखता मैं भी ना किधर जाना है मैप पे मैप पे पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा अस्सलाम वालेकुम भाई जान ये कहाँ पे हम लोग पहुँच गए अभी आप इस टाइम चकमका बना मुला और लीपा किधर है लीपा अगर आपने जाना है ना ये रोड भी जाती है ये ख़राब है अच्छा पिछली जो रोड है ना ये एक चेक पोस्ट के पीछे से लिंक है एक ऊपर जाता है देखा हाँ जी उस लिंक सीधा ऊपर सीधा वो पीछे लीपा अच्छा अच्छा तो मतलब हाँ अभी हम गलत जगह पे खड़े हैं नहीं, नहीं यहाँ से भी आप जा सकते हैं लीपा सिर्फ ये जो है ना अभी इस रोड का काम जो है ना शुरू है सोलिंग हुई हुई है अच्छा। तो यहाँ से आप तंग होंगे तो ये जो पीछे चेक पोस्ट आई है ना इससे पीछे एक लिंक पक्का ऊपर जाता है सही है चलें फिर हम उसी से चलते हैं ठीक है आप कहाँ से हैं ननकाना साहब का नाम सुना है किसका ननकाना साहब लाहौर के पास है वहाँ से हैं यार रोड तो बड़ा खतरनाक है अब चलो जी फर्स्ट टाइम गिर गया अपना बाइक इधर बचत हो गई बचत होगी है ये इसकी भी बचत हो गई है एक लीक होता है कूलेंट है लीक हो रहा है कूलेंट है यार ये जो गांव के अंदर की रोड है ना ये बड़ी खतरनाक है बड़े इसके जो है ना ऑफ रोड टफ है ये वाला जो था मुझे टफ लग रहा था मुझे लगता ही है कि अब हम लोग लीपा के पास पास पहुंच गए हैं ये जो फील्ड्स है ना राइस की फील्ड्स आगे जो आ रहे हैं ये इसकी मेन वो आइकॉनिक पिक्चर्स में नजर आता है आपको
हम लोग जो भी बाजार से जा रहे हैं आगे की तरफ ही एक दुकानदार से पूछा वो कहता है किसी रोड को आगे फॉलो करते जाए तो आप जो है ना गाँव के एंड तक पहुँच जाएंगे और जो अच्छे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे ना वो वहीं पे हैं तो अब हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं दुआ करते हैं कि रास्ता जो है वो ठीक हो कॉम को यहाँ पे प्रॉपर वो उन्होंने बनाया हुआ है ऑफिस भी यहाँ पे सिर्फ सर्विस आ रही है तो एस कॉम की सर्विस आ रही है इंटरनेट वैसे लिखा हुआ फोर जी है लेकिन ऐसा मर मर के चल रहा है कि आप कुछ ही ना पूछें व्हाट्सएप के मैसेज है ना वो भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं अब हम गांव से बाहर आए हैं तो व्यूज भी खुल के हैं ये एरिया खूबसूरत है जो सारे पैसे लीपों में आने गए ना वो इस एरिया के हैं चेक करें यार वैली अंदर से इतनी खारी काट रहे थे हम पीछे से लेकिन इधर से जो है ना वो बहुत अच्छी है सलाम वालेकुम क्या कमाल की सीनरी है यार इस जगह की लगता ही नहीं कि आप इतने पहाड़ों में से गुजर गुजर के यहाँ पे लगता है बिल्कुल फ्लैट हो मैदानी इलाका लेकिन उसके साथ जो पहाड़ है ना पीछे क्या उनका बैक और इधर मकई और चावल की फसलें और फिर इतनी अच्छी रोड गांव में इतनी घटिया रोड थी और ये वाली जो है वो इतनी अच्छी है मुझे डर लग रहा था कि ये ना कि हम गांव से बाहर जाएं तो और ख़राब रोड मिले इस गेस्ट हाउस का मैंने डाला था सोच रहा हूँ यहाँ पे ही ले ले रूम या आगे भी जाना चाहिए तो ये है जी हमारा रूम दो बेड हैं इधर और इस साइड पे है जी वॉशरूम भी देख लें साफ सुथरा तो है ना पाकिस्तानी स्टाइल इंग्लिश स्टाइल गर्म पानी तो नहीं आता होगा ना अच्छा मिल जाएगा बस मौजी होगी हमारी अच्छा जी रेंट कितने है यहाँ का सर अच्छा हमारे लिए दो हजार है ठीक है जी जो आप कहेंगे हम वही कर देंगे दो हजार में
ये है जी लीपा वैली और यहाँ तक हथियाँ बाला से लेके हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन कुछ साढ़े तीन पौने चार घंटे आराम से लगे होंगे फर्स्ट सेक्शन इसका रोड का ठीक था लेकिन सेकंड सेक्शन जो था वो उसमें कुछ सेक्शन ऐसे भी थे जो बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑफ रोड थे लेकिन पुरानी रोड से ये काफ़ी बेहतर है लोकल्स ने बताया यहाँ पर लीपा वैली में तकरीबन कोई पचास के करीब लोग रहते हैं और बड़ी वैली है थर्टी के करीब जो है वो गाँव है अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का व्यू पॉइंट है बिल्कुल मेरे सामने भी और बैक साइड पर भी राइस की फील्ड यहाँ से अगर सिर्फ एक या दो गांव छोड़ के ना तो आगे से जो है वो बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है और अगर आप मैप पे देखें तो बड़ी एक खिचड़ी सी बनी हुई है इस पूरे एरिए की ये थोड़ा सा अंदर करके जाके रीजन आता है जम्मू कश्मीर की दूसरी साइड की तरफ तो, तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे सनसेट का टाइम हो गया हमारे साथ एक इशू हो गया था मेरा ड्रोन जो है वो यहाँ पे शहीद हो गया था आते हुए मेरी बाइक एक जगह पे जो है ना वो स्लिप हुआ था पैर तो वो गिर गई तो ड्रोन जो है वो लकली जो है वो अली साथ था तो अभी जो है ना उसी का ड्रोन यूज़ करके कुछ फुटेज बनाई है जो इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस गांव में मैं बैठा हूं यह है नौकोट ये लास्ट गांव है इसके पीछे चार पाँच सौ मीटर के एयर जो है ना एयर स्पेस के बाद जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है इस ब्लॉग को करते हैं जी यहीं पे ख़त्म इसको हम लीपा पार्ट वन समझ लें और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो लीपा पार्ट टू होगा ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जी एरिया ज़्यादा दिखा दूँ अदरवाइज़ ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा और मुझे कट कट करके जो है ना वो छोटा करना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन माना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज